Oke, hmm, untuk awal-awal ini saya akan langsung uh, memberikan berapa konten uh, untuk jenis-jenis mobil bahan FFA dan uh, perhatikan video ini ya teman-teman. Salah satu mobil yang bisa dijadikan bahan juga bannya ini ada namanya Chrysler 300. Jadi uh, ini bisa digunakan sebagai bahan FFA juga atau bahan sebagai pro untuk ban belakang. Jadi bahan ini bisa digunakan. Jadi mungkin ini salah satu alternatif juga buat uh, untuk ganti ban. Ini adalah salah satu bahan buat ban FFA. Ban ini untuk ban depannya. Ban depan jadi dipasang ban kayak ton up itu menggunakan bahan ini. Jadi uh, nama bahan ini adalah Strek Baik. Jadi teman-teman bisa ngecek langsung kalau mau cari bahan seperti ini. Ini salah satu bisa jadikan bahan ban FFA juga. Ban belakangnya bisa digunakan. Yeay, akhirnya aku menemukan ban buat FFA. Ini salah satu bahan yang miripnya Camaro. Ini ada kebutuhan cari juga, tapi ini bahan FFA buat ban depan. Man. Ini heat holder juga cukup bagus buat ya buat Gofner sih sebenarnya buat pro Gofner. Jadi ban belakang bisa ban jadi ban belakang Gofner ini bisa dipakai bahannya. Ini bubble matic, bubble matic ini digunakan open blister juga. Tapi masih bagus yang tahunnya kemarin sih. Tapi apa bentuknya namanya juga bubble matic. Pagi sobat Western Indonesia, kali ini saya akan ngebahas tentang mobil FFA. Di dalam mobil FFA itu ada aturan ya teman-teman. Uh, kalau di FFA itu memang bebas, tapi ada batasan. Tidak tidak semudah semuanya bisa dikerjakan gitu. Yang tanpa yang menurut kita kreativitas kita, tapi di sini ada batasan. Nah kalau batasan batasan itu pertama satu di dalam aturan IRD itu uh, base ini tidak boleh dipanjangkan. Tapi kalau dipendekin sih oke okay, nggak masalah gitu loh. Uh, uh, dari aturan itu uh, tidak masalah kalau dipendekin. Tapi kalau dipanjangin itu dilarang. Nah. Kebetulan saya menggunakan mobil Tom Up ya, yang bagus buat loop ya untuk saat ini. Nah, Tom Up ini kita bisa uh, digunakan uh, AC itu terserah. Teman-teman mau maju ke depan, mau ke belakang juga nggak masalah, mau di tengah juga nggak masalah. Kalau menurut teman-teman itu kencang. Uh, kalau bagi saya sih semua tergantung dari kreativitas kita masing-masing. Tapi masih tetap di tahapan di base-nya yang asli ya. Pengurangan bahan ini juga dipapas mau dipotong pinggir juga masalah selagi masih di base ini. Nah, jadi penggunaan batasan di FFA itu bebas gitu loh. Jadi, teman-teman mau mau dimajuin ke mana as pun nggak masalah, tapi masih tetap di aturannya bahwa tidak boleh melebihi daripada base aslinya ya. Nah, itu. Prinsipnya satu, ngikutin aturannya adalah ngikutin base asli. Terserah teman-teman mau mobil apa aja dipakai, tapi yang pasti base aslinya ya. Itu prinsipnya. Yang kedua itu uh, untuk body terserah. Saya mau kasih warna kebetulan ini kan saya kasih warna top up saya. Jadi mau bikin ciri khas tersendiri gitu. Nah, habis itu kedua saya papas. Kenapa saya papas ini? Karena dalam mobil top up ini ban yang aslinya itu kecil teman-teman, jadi nggak efektif banget. Jadi saya yang rubah jadi agak besar bannya. Jadi menggunakan ban 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 yang seperti ini gitu loh jadi ini kan dari bahan jadi dia lebih besar daripada sebelumnya saya buat nah ini juga ban belakang juga saya udah buat juga gitu loh uh, nanti saya kasih tahu juga buat teman-teman bahan-bahan apa saja yang bisa dipakai buat bahan FFA nah itu jadi bahan-bahan seperti ini kita udah beda daripada yang aslinya gitu jadi kita udah keluarin dan uh, kita gunain di sini akhirnya jadi sebuah mobil buat loop gitu itu sih batasan buat e, mobil FFA. Jadi kalau teman-teman mau berkreasi membuat mobil FFA nggak masalah. Tapi ada baturan, aturan dan batasan. Yang penting batasan itu adalah ingat kembali e, penempatan e, ban ban itu e, bebas e, selagi masih di base aslinya ya. E, mau di belakang, mau di depan terserah. Mau dibikin besar, mau kecil terserah tapi tetap dalam aturannya adalah di base aslinya. Jadi teman-teman mau papas, mau lem, terserah bebas di FFA. Itu prinsipnya. Oke, okay. hmm, lanjutnya itu saya mau ngebahas tentang mobil pro. <tuh> nah di sini ada mobil pro yang kebetulan uh, perbandingannya dengan mobil FFA ya. Nah ber- perbandingan satu. Kalau mobil pro itu dalam aturan 
uh, di mobil pro itu saya ngebahas pertama satu ini saya buka kalau di pro itu kita bebas uh, contohnya seperti ini ya tapi kebetulan ini kan nggak nyentuk jadi nggak masalah sebenarnya sih kalau misalnya teman-teman mau chamber di mobil pro itu boleh gitu loh tri chamber jadi misalnya uh, penggunaan lem lem itu uh, teman-teman pak masukkan di as pas kayak lem apa aja itu nggak masalah itu untuk di kelas pro ya nah jadi dia uh, dia ganti ban itu dengan diameter yang sama ini contohnya saya ada punya uh, salah satu contoh dari ban yang saya ambil gitu uh, berbeda dengan um, ban sebelumnya karena saya ambil dari mobil ya mobil trailer seperti ini nah, ini saya ambil bannya itu yang diameternya itu sesuai gitu loh diameter sesuai dengan uh, diameter bannya punyanya uh, mobil governor jadi uh, ukuran diameter lebar ininya dan lebar diameter ininya sama gitu jadi saya menggunakan uh, diameter yang sama untuk dimasukkan ke mobil pro nah batasan-batasan di mobil pro itu uh, teman-teman bisa melihat ini di dalam aturan pro itu tidak boleh seperti yang di FFA contohnya seperti ini ya uh, saya kasih gambaran nah kalau di FFA ini contohnya salah satunya di FFA ini uh, saya bebas gitu loh mau naruh di mana aja ban ban seperti ini saya mau posisinya ini kan udah berubah pindah posisi asnya kan sebelah sini jadi saya pindahin ke depan begitu juga dengan as belakang gitu asnya sebenarnya di sini kan jadi uh, saya pindahin lagi ke sebelah sini gitu ke belakang bagian asnya itu bebas di FFA selagi masih di base nah kalau di pro itu dalam aturan pro itu nggak boleh gitu loh jadi dalam aturan pro itu harus di as ini jadi di as bawaan asli di as bawaan asli gitu jadi posisi penempatannya juga seperti itu nggak boleh ada yang namanya pemindahan nah seperti ini contohnya uh, saya masukkan uh, bannya yang yang bawaan uh, tap, apa yang udah bawaan yang dari baru itu diganti dengan uh, uh, ban ban yang baru gitu yang, yang bawaan yang aslinya udah saya ganti dengan ban baru itu dari yang tadi contohnya dari bahan Uh, seperti trailer ini tadi, nah, gitu. Makanya saya masukin di sini. Nah, ban ini nggak boleh diapa-apain ya teman-teman. Di dalam RLD uh, ban ini nggak boleh ya namanya di uh, papas atau di uh, di amplas. Nah, itu di amplas luar nggak boleh. Tapi kalau amplas bagian dalam seperti ini pada bagian pada bagian ini pinggirnya ini nggak masalah di sudut ini karena apa kalau kita masih merasa menyangkut kuku itu perlu namanya di uh, amplas pakai amplas ini tapi tidak melebar ke bagian dalam ya tidak diajinkan karena apabila melebar ke bagian dalam itu menandakan si, uh, pengerucutan terhadap ban dan itu akan didiskualifikasi kalau kita di kerjurnas tapi kalau dia masih sifatnya uh, tidak tidak uh, me, me, meamplas sampai bagian dalam sini itu nggak masalah gitu hanya bagian titik pojok sini saja meamplas itu nggak masalah itu untuk kita menghilangin supaya tidak menyangkut kuku prinsipnya itu sih yang kemarin saya tahu di Irdi ya jadi uh, next di Indra Bayu juga buat, buat teman-teman uh, mengerti yang namanya rule pro gitu jadi selama ini uh, rule pro itu dilihat banget itu beda banget jadi itu manfaatnya manfaat banget itu buat kita berjaga-jaga di dalam tiga jurnal supaya bisa digunakan mobil. Nah ingat seperti yang saya bilang diameter tetap sama, ukuran ini tetap sama. Itu yang namanya pro dan tidak pindah daripada as aslinya, tetap di dalam as aslinya. Kalau untuk pemasangan untuk lem juga penggunaan lem terserah bebas lemnya. Nanti teman-teman bisa ngeliat channel yang untuk channel pro bisa menggunakan lemnya ya. Nah, di sini aturannya seperti itu. Untuk body itu diperbolehkan bagian uh, sini dipapas hanya bagian spakbor. Bagian spakbor tidak melingkupi bagian lain yang boleh dipapas. Itu tidak diizinkan. Nah, uh, untuk warna, warna kebetulan itu 50% yang saya sempat tanyakan 50% itu bawaan asli, 50% uh, bawaan uh, standarnya itu masih diizinkan. Alangkah baiknya tidak diwarna. Nah kebetulan jangan lihat ini nih ya. Ini sengaja uh, saya mau bikin buat pro sih sebenarnya buat FFA. Makanya saya warnain seperti ini gitu loh. Ini contoh aja buat teman-teman. Jadi ada batasan-batasan di, di kelas pro ya. Nah kalau misal di pro itu eh, di FFA bedanya satu. 
saya bisa bebas inovasi gitu loh jadi saya bebas saya potong ini contohnya saya potong saya potong belakang juga saya potong kenapa saya potong karena uh, di dalam ban FFA itu ban saya bannya saya udah ganti bukan diameter yang seperti ini lagi gitu loh bukan sebe- uh, yang diameter bawaannya seperti ini gitu loh bukan kecil lagi tapi bannya besar banget ya. <laughs> jadi besar banget Jadi e, ban yang ini saya memang sengaja dikasih besar dan dudukannya juga saya pindah dari dari posisi sini jadi pindah ke belakang. Kenapa saya pindah ke belakang? Biar lebih enak untuk saya coba aja. Jadi e, makanya saya perlu banget namanya dipo, di, dipotong untuk body untuk tidak mengganggu pergerakan daripada ban tersebut gitu loh. Begitu juga depan karena bannya lebih lebar, makanya saya potong, saya ganti e, dengan ban ban yang lebih besar gitu loh. Ini kan bannya Shrek itu mobil mobil ini Hyu uh, iya uh, iya Hyu kalau nggak salah. Jadi uh, bannya lebih besar gitu. Jadi teman-teman jadi beda banget gitu loh. Ini FFA uh, itu inovatif masing-masing. Terserah teman-teman mau pakai bannya seperti apa itu terserah. Nah situ bebas banget. Yang penting mau potong mau apa tidak melebih daripada base aslinya penempatan asnya. Itu bedanya perbandingan FFA dan Pro. Mungkin berguna banget buat teman-teman yang ingin pengen buat mobil Pro dan mobil FFA ya. Jadi penjelasan saya kali ini tentang aturan irdi terhadap mobil Pro dan FFA. Jadi selamat mencoba, selamat berkreasi, jadikan mobil uh, Pro dan FFA kencang. Uh, untuk saya sih uh, berinovasi itu ters- itu berinovasi luar biasa. Berkreasi itu sangat luar biasa. Menjadikan semua mobil itu kencang itu sangat luar biasa hasil terakhir. Itu adalah uh, kepuasan tersendiri. Jadi selama masih teman-teman mau berinovasi uh, pasti uh, punya suatu peluang dan kesempatan yang sangat luar biasa. Oke, okay, uh, see you next time di bagi uh, see you next time di tempat uh, atau di Jenis mobil yang lainnya bakal saya jelasin di channel saya. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng. Saya akan memberikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat buat teman-teman juga. Oke, okay, sampai situ dulu tentang penjelasan FFA, mobil FFA, dan mobil Pro uh, aturan di IRD. Thanks teman-teman.